私がらないでもじもじしないでおねんねえねえあらまあどうしてけどでもわかるけど男の子でしょだからねこっち向いて起こしちゃってあのねパパの音楽辞典見せてほしいんだ音楽辞典一体何を調べるんだねうん水草の茎で笛を起こしられたんだけどちっともならないんだよだから原因を調べたいのなるほどいいともムーミンよくわかるまで調べなさいありがとうパパにしてよ今大事なところなんだから。昔から流れ星は一度だけ私たちの願い事を叶えてくれる神秘的な能力があるのですつまり流れ星を見た時そっと心の中で願い事をお祈りするとうん静かにもういいんだ僕は素敵な銀の笛を流れ星にお願いするんだ君も欲しいものがあったらお願いするといいよでもなかなか流れ星が見つからないなあんなにたくさんお星様があるっていうのにムーミンムーミンいつまで寝てるんですか早く起きないとスープが冷めてしまいますよだからもう少し寝かしてもう星占いなるほどすると星を眺めて夜更かしをしたというわけかこんな方が出てきたんですものきっとそうですわうん何事も思いついたらすぐ行動に移してみるそれがムーミンのいいところああパパったら少しはおこごと言ってくださらないとまあいいじゃないかママロマンチックな夢を追いかけるよくぞ男に生まれたりそっと人をごそっとねムーミンムーミンムーミンムーミンなんだ君たちかなんだとは何よムーミンこうしてレディが二人も揃ってやってきたっていうのになんか用なのええ今夜私のうちで音楽会を開くことになったのだからお誘いに来たの悪いけど僕行かれないよでも、ムーミンが来ないとつまんないわ。なんとかならないのダメだったらダメだよ。それに今僕、勉強中だからね。ああ、ムーミンとラバー。ふん、何やあの態度。まったくバカにしてるわ。近頃のムーミンと来たらまるっきり付き合いが悪いんだから。ふう
うん、くさいわ。きっと何か身たちに隠してる秘密があるんだわ、これは。ああのんのん待ってよあ<笑><笑>、よいしょ。<笑>ここならよくお星様が見えるぞ。始める気なのかしらムーミンったら<笑>ああつまらないいつまでたっても星を見てるだけじゃねお腹かいたがかさうわあああうわあうわあうわでも惜しかったな僕の願いを叶えてもらうせっかくのチャンスだったのになあな何だろうの流れ星は君だったんだね驚いてるじゃないかへえ、ムーたらすごいもの見つけちゃったそうだ、これは大ニュースだわスノッケのメインソをぶち壊すとは何たる侮辱エチケットをこれなさいますそれどころじゃないわよムーミンが星の子拾ったのよ星の子うん星の子じゃないわよミーはこの目でちゃんと見てきたんですからねだってあれどんな顔してるの星の子ほんとなんだから,だから見たらびっくりなんだから今日から君のお城だよ何もそんなに怖がることないんだよそうだ君のベッドを作らなくちゃねさあこれで暖かい寝床ができたぞ。仲間が恋しいんだね。ほら、ここならもっと大勢の仲間が見えるだろう。
、うん、星の涙、星の涙なんだよ。わあ、綺麗ね。一つもらってもいい？うん、いいと思う。いくらだってあるんだもん。<笑>二度ともらっちゃう。よし、僕ももらっちゃうか。<笑>星の涙は美しい水晶玉に変わるという伝説を聞きましたが、これほど素晴らしいものだとは思わなかった。やったはった、まったくです。世界に宝石や王子といえども、この美しさに勝るものはありますまいでしょうね。地位に輝く我がスノーケにふさわしいシャンデリアであるにあるぞな。まるでおとぎの国のお城だわ。<笑>この部屋は星の国。そして僕は星の王子様だ。いやいや。わあ。大変なご機嫌だこと。でもあの星の子をどうするつもりなんでしょうね。う実はね、私もそのことが。気がかりでね。ムーミン、ムーミンたら。ムーミンたら。いやおはよう。ニッチンでムッチンでどうしたの？みんな変な顔して。何のこと？僕たちの星の涙が盗まれたんだよ。ミーの首飾りもスリフのランプも、私のうちのシャンデリアもよ。ムーミン、ミーたちにくれるのが惜しくなって取り戻したんでしょあんた。なんだそのことか。まあやっぱり捨てるのねムーミンも。違うんだよミー。え？あの星の涙は僕も驚いたんだよ。僕夜の明ける前に。星の子に飲ませる夜つを集めて焚き小屋に持ってったんだよ。さあ、さあ上がり。ところがちょうど夜が明け始めた頃、不思議なことが起こったのさ。そう。じゃあ。私たちの星の涙も。そうだよ。星の涙はたった一晩だけの命なんだ。え、そうだったの。残念だわ。あんな綺麗なものがたった一晩でなくなっちゃうなんて。本当ね。いつまでも消えないで長持ちさせることはできないかしら。でもいいさ。みんながっかりすることないよ。夜になればまた星の子がいくらだって涙流してくれるもん。なんだこれ早く言わなくちゃ。さあ夜になるまでどっか遊びに行こうよ。よし。どうかな。ちょっとこれよ。ねえねえ。あれ。ねえ綺麗だよ。ほらこんな大きいの。ほらすごいだろう。ああこれが綺麗でしょみんな首飾り。いやスナフキン、よかったらいくらでもあげるよ。ほら。ありがとう。素晴らしいだろう。うん実に素晴らしいよ。だから涙はもっと大事にしたいもんだね。あ。え？あ、変なの。ナフキンたらミーたちがこんなすごいもん持ってるんで焼きもち焼いてんだわ。そうよ。さあムーミン早く続けましょう。ただいま。どどうしたのママ。ムーミン。パパがパパが大変なこと。パパがパパがどうしたのママ。釣りに出た船が途中で沈んでしまって。<笑>パパ、パパ、パパ、あ、スナフキン、僕どうすればいいの？
ムーミン泣いてるのかいえいや君が涙を流すなんておかしいよスナフキー人の涙をもてあそんだり人の悲しみを顧みないものが涙を流すなんておかしいじゃないか星の子を空に返してやろうと思うんだえうんでもねどうやってお空に返したらいいのか僕にはわからないんだようんなるほど待てこれは大変難しい問題だねというわけでぜひとも皆さんのお知恵をお借りしたいと思いお集まりいただいたわけなんですうんうんうん言うなればムーミンダに始まって以来の難問題ですにして何しろ私たちが高いところに上がるといってもせいぜいお寂し山の頂上が精一杯ですから私とて空へ上がることまでは王立学習院では教えてもらえませんでしたからなうん弱ったなダメだよメソメソちゃんと滝井小屋の見張りをしてなくちゃムーミンこれはただごとじゃなさそうだぞうんどうすればいいのこれはいかんだいぶ弱っているようだねやっぱり一時も早く住み慣れた空へ返してやることが一番だもうダメだ星の子は死んじゃうんだよ諦めちゃいかんよあよくらせてよくしよくらせて。
虫の皮流れ星になって落ちてくるのを見たとき、木から落ちたショックで、願い事するのを忘れてたんだ、うん。だからあの星の子には、一度だけ僕の願いを叶えてくれる力が残ってるんだよ。うん、それで、何をお願いしようって言うんだね。任しといてはあ、うんお空の仲間のところへ返してあげたいんですお願いしますお願いですお星様でないとこの星の子はおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおムーミンの願いは叶ったようだなもうお空から落っこったりするんじゃないよさあお家へお帰りムーミン、銀の笛が欲しかったんじゃないのかね笛だっていいんだ